அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு செடி ஒன்று வளர்க்க போகிறோங்க என்ன செடின்னு பார்க்குறீங்களா பாதாம் கண்டிப்பாக பாதாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பாதாம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடையில் வாங்கிட்டு வந்த பாதாம் நம்ம வீட்டில் விளையிற பாதாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வைல்டு ஸ்பீஷஸ் நம்ம காட்டில் கிடைக்க வேண்டிய பாதாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான ரேட்டில் நம்ம வாங்கிட்டு வருவோம் நூறு கிராம் பார்த்திங்கன்னா நூறுவா வரைக்கும் விற்றுட்ருக்காங்க இப்போது இந்த பாதாமை நம்ம ஊரில் விளை வைக்க முடியுமா முடியும் அதை தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் நீங்களும் இந்த சேம் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இந்த பாதாம் விளைய வச்சு உங்களோட வீட்டத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான பாதாமை அறுவடை செஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பவுல் எடுத்துக்கோங்க பவுல் எடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கங்க எதுக்காக தண்ணி ஊற்றி பவுல் எடுத்துக்கிறேன்னா அந்த விதையை பார்த்திங்கன்னா இதில் ஊற வைக்க போகிறோம் தண்ணியில் எதுக்காக விதையை ஊற வைக்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம விதையை அதில் விதைச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது வளர்ந்து வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் நம்ம முன்னாடியே தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டோன்னா அதுக்கு தேவையான நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விதை எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த முளைக்கிற திறன் மட்டும்தான் அந்த மண்ணுக்குள்ளே போன உடனே இருக்கும் அதுக்கு ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பாதம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பவுல் எடுத்து போட்டுட்டோம் இது அப்படியே மூடி வச்சுருங்க முன்னாடி நாள் இரவு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி நாள் இரவு ஆல்ரெடி ஊற வச்சுட்ருக்கேன் அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது தாங்க நம்ம முன்னாடி நாள் இரவு பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்ச பாதம் ஸோ கண்டிப்பாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் நல்லா ஊறி நல்லா உப்பிட்டு இருக்குது நல்லா பெருசாக ஸோ நீங்களும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம முன்னாடி நாள் பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சுருங்க இப்படி ஊற வைக்கிறது மூலிமா நீங்கள் சாப்பிட்ற பாதாமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துக்கினா கூட முன்னாடி நாள் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க நார்மலாக காஞ்சி போய் இருக்கிற அந்த ட்ரை பாதாம் சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ஊற வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அதனோட சத்துக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து மடங்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால் எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கோகோபிட் அதாவது தேங்காய் நார் கழிவு சொல்லுவாங்க அந்த தேங்காய் நார் கழிவுகளை கொஞ்சம் ஈரமாக கொஞ்சம் பதப்படுத்தி எடுத்துக்கோங்க இப்போ எதுக்காக கோகோ பீட்டில் எடுத்துக்கணும் பார்த்திங்கன்னா ஈரப்பதத்தை எப்போவுமே கொடுத்துட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வைக்கிற அந்த பாதாம் ஈஸியாக முளைப்பு திறனை கொண்டு வரும் அதுக்காக கோகோ பீட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ட்ரே மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸாக இருக்கட்டும் எதாச்சும் எடுத்துக்கங்க அதில் கோகோ பீட் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிக்கங்க ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பாதாம் எடுத்து உள்ளே நட்டு விடுங்க பாருங்கள் எப்படி பண்ணிட்டு ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த கோகோ பீட்டில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க இப்போ நான் ஊற்றுறம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஊற்றி விட்டுருங்க ரொம்ப அதிகமான தண்ணி இருந்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வைக்கிற வேதை ஈஸியாக அழுகி போயிடும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப கூலிங்கான பிளேஸில் வைக்க போகிறோம் அதனால் இப்படி தள்ளி கீழே சாஞ்சு பாருங்கள் அதிகமாக தண்ணி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கோகோ பீட் மேலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துங்க ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா செடிகளுக்கு தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படும்னு நம்ம நினைப்போம் அப்படி இருக்கவே கூடாதுங்க அப்படி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வேறு ஏகல் நோய் வந்துடும் இப்போது நம்ம எடுத்துக்கிற பாதாம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த முன்னாடி அந்த கூர்மையாக இருக்கிற பகுதி கொஞ்சம் கீறி விடணும் எதுக்காக கீறி விடுறோம் விதையை கீறிட்டால் வளருமா கண்டிப்பாக வளருங்க பாதாம் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் வளரும் எதுக்காக அங்கே பண்ணுறோன்னா அந்த முன்னாடி அந்த முளைச்சி வர பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முளை பகுதியை மூடிட்டு இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேயர் அதுக்கு பாதுகாப்புக்காக இருக்கிறது ஸோ அந்த லேயர் எடுத்தால் தாங்க நம்மளுக்கு முளைச்சியே வரும் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது கீறாமல் ஒரு ரெண்டு போட்டு பாருங்கள் அதை கீறிட்டு ரெண்டு எடுத்து வச்சு பாருங்கள் இதில் எது சீக்கிரம் நம்மளுக்கு முளைக்கிதுன்னு பாருங்கள் இப்படி முன்னாடி எடுத்து ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த வேறு பகுதி எங்கே தான் வரும் அது டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ லைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நகத்தால் அதை கீறி விடுங்க அதுவே போதும் இப்போ நம்ம கீறி எடுத்துட்டோம் ஸோ இது என்ன பண்ணோன்னா இப்படி மேலே நிற்க வச்சுருங்க அந்த விதையை நீங்கள் நிற்க வைக்கலாம் இல்லைனா அந்த மாதிரி சாட்சியும் கீழே படிக்க படிக்க வைக்கிற மாதிரி வச்சிடலாம் ஸோ அப்படி வைக்கிறது மூலிமா அந்த ஈரமான காற்று அந்த விதையில் எப்போவுமே பட்டுட்ருக்கணும் அப்படி பட்டுறது மூலிமா நம்மளுக்கு ஈஸியாக பார்த்திங்கன்னா முளைச்சி வரும் அதிகமாக தண்ணி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கீழே ஊற்றி விட்டுருங்க அதிகமாக தண்ணி இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி விதை அழுகி போயிடும் அப்புறம் நம்ம இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டது
அந்த ஹியூமிடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஈரப்பதம் சூரிய ஒளியும் பார்த்திங்கன்னா ஈரப்பதமும் சேர்ந்து வரும் அது எழுந்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கதை ஈஸியாக முளைச்சி வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸோட மூடி வச்சு மூடி விட்டுருது அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சிடுச்சு ரொம்ப பெரியவான விஷயம்லாம் இல்லைங்க ஒரு விதையை உற்பத்தி பண்ணுறதோ அல்லது முளைச்சி வரத்தோ ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் ஸோ நீங்களும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் இது எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு எங்கே வைக்கணுன்னா ரொம்ப கூலிங்கான பிளேஸில் வைக்கணுங்க ரொம்ப கூலிங்கான பிளேஸ் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜு மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வச்சுருங்க அப்படி இல்லை உங்கள் வீட்டில் நிறைய மரம் இருக்கா ஸோ அது கீழே வச்சுருங்க வெயில் படாமல் பார்த்துக்குங்க வெயில் பட்டுச்சிங்கன்னா இதுவாகிடும் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு வரேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இது ஸோ பதினஞ்சு நாள் ஆகிடுச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இப்போது அது முளைச்சி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல வாங்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் வெதலாம் உள்ளே இருக்குது வா சூப்பருங்க முளைச்சிருச்சு கண்டிப்பாக தெரியுதா பாருங்கள் வேர் வந்திருக்கா ஸோ இந்த வேர் வர்றதுக்காக தான் நம்ம அப்படி கீறி விட சொன்னோம் வளர்ந்துருச்சு அப்படி வளர்ந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த வேர்க்கடலை முளைக்கிற மாதிரியே முளைச்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாக ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊனிட்டு அந்த கீழே போயிட்டுருக்கு அதிகமாக தண்ணி தேங்கி இருந்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த வேர் பகுதி வந்து ஈஸியாக அழுக்கி போயிடும் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா தண்ணி அதிகமாக எடுத்துக்குவானு சொல்லியிருக்கோம் பரவாயில்ல இன்னொரு விதையும் முளைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பரவாயில்லங்க நம்ம ஊர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாதாம் முளைச்சி வரதுன்னு போது ரொம்ப ஒரு அதிசயமான விஷயம் தான் இந்த முளைச்சி வரத்து மட்டும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க அதை வளர்த்து பெருசாக கொண்டு வரணும் அது தாங்க பெரிய விஷயம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பாதாமை ஒரு சின்ன கப்பில் வைக்க போகிறோம் எடுத்து மண் கலவை ரெடி பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன கப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாதாமை எடுத்து அந்த வேர் பகுதி மட்டும் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி வச்சு விட்டுருங்க ஸோ அப்படி வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இலைகளை வர ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் ஆகுங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீனிஷாக ஒரு இலை குட்டி குட்டியாக வந்துடும் பாருங்கள் சூப்பராக வந்துடுச்சு நம்ம பாதி வெற்றி அரைஞ்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் வச்ச எல்லா விதையுமே வந்துடுச்சு ரெண்டு மட்டும் அதில் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு லே ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த மேல் பகுதி கீரமாக வச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ சூப்பராக வந்துடுச்சு ஸோ நீங்களும் இந்த சேம் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பாதாமை உங்கள் வீட்டிலே உற்பத்தி பண்ணுங்கள் கடையில் எங்கே போய்ட்டு வாங்க வேணாங்க நூறு கிராம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வைக்கிற விலையை பார்த்திங்கன்னா நூறு கிராம் நூறுரூவாய்க்கு விற்குது இருபது நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவர் கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் ஆகிடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துடுச்சுன்ட்டு பரவாயில்லைங்க நம்ம வெற்றி அடைஞ்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி பாதாம் உற்பத்தி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணிட்டு போங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுகளும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வளர்ந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு பாலி பேக்கில் மண்கலவை ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்படி நட்டு விட்டுடுங்க வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மரவகை சார்ந்தது பாதாம் நம்மளோட வைல்டு பாதாம் பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளே பருப்பு வந்துடுச்சுன்னா அதை நம்ம உடச்சி எடுக்கணும் பட் ஆனால் இது அப்படி இல்லை இது என்ன பண்ணோன்னா முத்திடுச்சுன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே ஓப்பன் ஆகிட்டு தெரியும் நம்ம ஈஸியாக பார்த்திங்கன்னா பறிச்சுட்டு வந்து அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்களும் இதை பாலி பேக்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பாதாம் வளருதா இல்லையான்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக நான் பார்ப்பேன் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்ட்டு இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்யுங்க கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க முக்கியமான விஷயம் அது நம்மளுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆபத்தான விளைவில் போய்ட்டு முடியும் ஸோ நன்றி வணக்கம்